ఏమైనా చెట్టు కింద దిగి కళ్ళు తోవుతారా ఓ అర్ధగంట లోపల లాగాలే లేకపోతే విషయం అయిపోతుంది అంటే మీ మీరు చెప్పినట్టు నిషేధిస్తే చెట్లు లేవు కదా నిషేధిస్తే దానికి అర్థం ఉంది సంవత్సరం వరకు ప్రిజర్వేటివ్ పెట్టి దాన్ని యాసిడ్గా ఉండేటువంటి పరిజ్ఞానము ఒక ఇరవై ఏళ్ళ కిందనే వచ్చింది ఎక్కడో ఉత్పత్తి చేసినా ఇక్కడ అమలు చేయొచ్చు కానీ మీరు పాదయాత్రలు చేస్తున్నప్పుడు మీరు నడుస్తున్నప్పుడు అరే వీళ్ళు ఈ గౌళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతున్నారు అన్ని రంగాల్లో ముందున్నారు ఎక్కడ చూసినా బ్యానర్లు వీళ్ళే కడుతున్నారు వీళ్ళు ఆర్థికంగా దెబ్బతీయాలంటే ఇది ఒక్కటే నిషేధం ఒక్కటే అని చెప్పి ఆర్థిక మూలాలపైన దెబ్బతీయడానికే ఆ రోజు నిషేధాన్ని మీరు పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఏ వృత్తి ఉంది కుమరుల వృత్తి మాయమైపోయింది ప్లాస్టిక్ వచ్చి కమరుల వృత్తి మాయమైపోయింది హోటల్ల వృత్తి మాయమైపోయింది మా హాస్టల్లు కనుమరుగా అయిపోయారు మా చేనేత కార్మికులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఎవరు హాయంలో ఎన్ని ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు మీ హాయంలో చేనేత వృత్తికి ఎంత నిధులు కేటాయించారు ఎట్లా అనుకున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఉద్యమ సమయంలో కూడా డబ్బులని పోగు చేసి విరాళాలు సేకరించి చేనేత కార్మికులు ఇచ్చినటువంటి చరిత్ర మా ముఖ్యమంత్రిదా మీద అని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నా అడుగు అడుగున పాదయాత్రలు చేసి మీరు అణిచివేసిర్రు అడుగు అడుగున పాదయాత్రలు చేసి పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చిండ్రు మొన్న రాజోలి బండ్ల ప్రాజెక్టుని పాదయాత్ర చేసా అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి తుమ్మిల ప్రాజెక్టును చేసిండ్రు నీరు లేని ప్రాజెక్టుకు సొరంగాలు తగ్గిండ్రు డబ్బులు ఎత్తుకుపోయిండ్రు మొబిలేషన్ అడ్వాన్స్ పేరు మీద కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చి అతి వేగంగా ఒక్క రోజే నాలుగైదు వేల బస్తాల సిమెంటు ఆలో ఖర్చు అవుతూ ఉంది చర వేగంగా కేంద్ర జల వనరుల శాఖనే దేశంలో కూడా ఎక్కడ లేదు ఇట్లా అంత వేగంగా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా శాశ్వత పరిష్కారం కొరకు జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్తుంటే ఎక్కడ నీళ్ళు వస్తాయో ఎక్కడ చెరువులు నిండుతాయో ఎక్కడ కుంటలు నిండుతాయో ఎక్కడ ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ అవుతాయో ఈ కుల వృత్తులన్నీ కూడా ఎట్లా డెవలప్ అవుతాయో మరి ఎట్లా తిని అని చెప్పి కొత్తగా ఈ వృత్తులపైన మాట్లాడడం వృత్తులను అణచివేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ వృత్తి కులాల నాయకులను అణచివేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ జాతిని పూర్తిగా శాశ్వతంగా నిర్మూలించాలని చెప్పి పన్నాగం పండేటటువంటి వాళ్ళు వృత్తే లేకుండా చేయాలని చెప్పి హైదరాబాద్లో ప్రయోగం చేసి ఇతర జిల్లాలో కూడా నిషేధించాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ రోజు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు మీరు మంత్రిగా ఉన్నారు మీ ఊరు తాటి పాములాను మరి తాటి పాములలో పెరిగి ఆ తాటి చెట్టను నరుకుతుంటే ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగుతా ఉన్నాను నీ తాటి పడిన వస్తువు పోతుంటే ఎన్ని తాటి చెట్లు నరికిండ్రు ఎన్ని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసి ఎన్ని తాటి చెట్లు మాయం చేసిండ్రు మరి మీరు ఎన్ని చెట్లు పెట్టిండ్రు తాటి పాములను ఒట్టి ఆ తాటి చెట్లను పొరుద్దు చేయడానికి నువ్వు ఎన్ని చెట్లు పెట్టినావు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా నీ ఊర్లో ఎన్ని చెట్లు పెట్టినావు అని అడుగుతా ఉన్నా ఈ జాతిని బాగుపడడానికి మీరు చేసిన ప్రయత్నం ఏంటి అని అడుగుతా ఉన్నాను మేము వచ్చిన తర్వాత బీసీలకు చాలా న్యాయం చేస్తాం బీసీలకు రిజర్వేషన్ ప్రకారం మేము కటేస్తాం ఎక్సైజ్ తరహాలో చేస్తాం కా కేరళ తరహాలో చేస్తామని అన్నారు మీరు అధికారం ఉన్నప్పుడు చేయలేదు కానీ అధికారం పోగానే తాటి బాములు తాటి చెట్లు ఎంత ప్రేమనో దానికి ఏం చేయకొచ్చినా తాటి చెట్లకి ఏం చేయకొచ్చినా నేను అంత ప్రేమ వీళ్ళకు అన్నట్లు మాట్లాడడం విడ్డూరంగా ఉంది మీరు నిషేధించకుండా ఏదైనా చేసింటే బాగుండే ఈరోజు దాదాపు ఇప్పటివరకు ఐదు కోట్ల చెట్లు పెట్టడం జరిగింది ఇంకా కోట్ల చెట్ల నర్సరీలను మేము పెడుతున్నాం నర్సరీలను చేస్తూ ఉన్నాం తాటి చెట్లు ఇతర చెట్లు పెంచుతానే ఈ వృత్తి బాగుపడుతుందని శాశ్వత పరిష్కారాన్ని మా ప్రభుత్వం వెతికింది మీ హాయంలో ఎన్ని తాటి వనాలు ఎన్ని చెట్లు పెట్టారు ఎప్పుడో ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఒక జీవో ఇస్తే ఆ జీవోని ఐదు ఎకరాలు ఇవ్వాలని జీవోని అమలు చేయలేదు ఏదైనా ఎన్టీ రామారావు వచ్చి ఆయన ఆత్మ వచ్చి నేను చేసిన అంటే కరెక్టే నిజంగానే ఇంటి రామారావు గారు ఆయన హాయంలో చేసిందంటే దానికి మేము కూడా దమ్ముతాం కరెక్టే ఆయన హాయంలో కొంత మేలు జరిగింది మీరు అణచివేసి వృత్తులను నాశనం చేసి ఈరోజు అధికారంలో రావడానికి బీసీల మధ్య కులాల మధ్యలా చిచ్చు పెట్టి ఈరోజు చిచ్చు పెడుతున్నది మీరు నల్గొండ జిల్లాలోనే అత్యధికంగా చెట్లు ఉన్నాయి దేశంలోనే అతి చె ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి చెట్లు నల్గొండ జిల్లాలు ఉన్నాయి మరి నీరా ఉత్పత్తి చేయాలని మీకు ఎందుకు ఆలోచన రాలేదు నీరా ద్వారా ఈ కూల్ డ్రింక్లు తయారు చేయాలని చెప్పి నీరా పానీయాలను ఉత్పత్తి చేసి పెంచాలని ఆ రోజు మీకు ఎందుకు ఆలోచన రాలేదు 
నువ్వు వస్తుంటే పోతుంటే కిటికీ అద్దాలు నిలిస్తే వందల వేల చెట్లు కనిపిస్తాయి ఏడమైన నల్గొండ నీ ఊరు వరకు మరి ఇంత పెద్ద తాటివనం ఉంది ఈ వృత్తిని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా డెవలప్ చేయాలి 